传统中医学认为，人有四根，即鼻为苗窍之根，耳为神机之根，乳为宗气之根，脚为精气之根。也就是说，脚是人体总的精气的根源。精气是人身之本，不仅能生精化血，还能补气养神。所以，做好足部养护，无疑会给人体注入能量。养护足部。最好的办法就是泡脚。明艳云：春天泡脚，生阳固脱；夏天泡脚，暑湿可驱；秋天泡脚，肺润肠如；冬天泡脚，丹田温灼。就是说，泡脚可不拘时节地点，随时随地进行。泡脚是利用内病外治、活血化瘀的原理，使得气血畅通。气血一通，病灶就会被新鲜的气血驱除。虽然中国人喜欢泡脚，但真正会泡的人并不多。一般的水量要没过小腿，泡脚时最好选择较深的木桶。水温不能太高，也不可太低，保持在40度为宜。泡脚过程中要不断加入热水，防止水温下降。有些人一泡脚，身上就会出汗，这说明体内的经络是通畅的。如果不出汗，则说明经络有淤堵的地方。这时可将60克花椒装在一个布包内，加到水中煮，水热后可用花椒水泡脚，每天泡半小时。捏脊，培补后天气血足，补气血还有一种最简单的方法，捏脊。捏脊的好处很多，能起到全面保健作用。它可以健益脾胃，督一身之气，还可以调理脏腑，疏通经络，升降气机。另外，捏脊还有滋阴补血、平抑心火的作用。捏脊就是捏脊梁骨，从尾椎骨一直捏到脖子。捏的时候不必拘泥于穴位。因为脊柱及其两侧正是督脉和足太阳膀胱经的行走路线，捏脊可以刺激两条经络。捏脊的方法很简单：捏起皮肉，放开，再捏起皮肉，再放开，不断重复。究竟什么样的情况适合捏脊法呢？一般脸色呈土黄色的人，脾胃都有问题，这种人少言懒动。吃东西时偏食，这种情况就可以用捏脊法解决。捏脊还可强健小孩的脾胃，尤其对小儿积食症有奇效。另外，捏脊法对先天不足的小孩也有很好的调养作用